Diferencia TV en terreno, nos encontramos en presencia del subcomisario de Bayaco, al Teniente Santander. Muy buenas tardes, que para esta ocasión nos viene a comentar acerca de la carta situación. Primero que nos comente algún antecedente de, este, de esta carta. Hola, buenas tardes. Eh, así es, como tú comentas, eh, la carta de situación es una, un documento donde eh, es un estudio que realiza la Oficina de Operaciones, tanto Unidad Base como también nuestro propio personal que estamos realizando aquí en la subcomisaría, en donde estudiamos los delitos, la forma en que se van cometiendo, el cierto patrón o el, el llamado modus operandi de los antisociales, con la finalidad de detectar ciertos patrones eh, de comportamiento eh, que se vayan repitiendo. Y con esta información tratar eh, de focalizarlos y a la vez eh, pre, eh, realizar una acción preventiva ya sea en los lugares que se han cometido los delitos, como también de las personas que reúnen esas características o, esa, o que rondan ciertos lugares. Por eso es importante eh, hacer el llamado de, 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 de que en la denuncia aporten la mayor cantidad de antecedentes. ¿Qué logramos nosotros con esto? En la carta de situación nosotros la plasmamos con referente a que andaba vestido con tal chaqueta, o que eh, usa tal barba, o que usa tal tatuaje. Esas son características que a la, al, al patrullero, al funcionario que está realizando el patrullaje, eh, va a estar alerta, va a fiscalizar eh, personas con esas características, y de alguna manera vamos a prevenir la comisión de algún otro eh, ilícito. ¿Desde cuándo que se está ejecutando esta, esta carta situación aquí en País Yaco? Eh, Estamos ejecutando la carta de situación hace ya, vamos a llevar unas tres semanas, ya eh, en donde hemos hecho, vuelvo a revivir el tema del, del estudio y hemos georreferenciado los delitos. Y hoy día el, el funcionario, el carabinero, está saliendo con una, eh, con una misión específica a ciertos lugares en donde eh, realizar prevención y de esa manera también eh, atacar los focos que en real, realmente no han generado algún tipo de... Eh, de problemática delictual, que si bien es cierto no es no es no es una no son cifras eh, es tan grandes, pero sin embargo se están cometiendo. Eh, y, y es lo que nosotros estamos realizando eh, con este tipo de, de, de carta de situación, que georreferenciamos los delitos y eh, no, de alguna manera es nuestro nuestra bitácora para realizar los patrullajes. Esta carta de situación no es nueva, ¿por qué no ha sido implementada antes? La carta de situación es una carta que está implementada en el plan cuadrante de seguridad preventiva. La subcomisaría, como subcomisaría probablemente tal, no tiene plan, eh, instalado el, el plan cuadrante. Sin embargo, eh, en base a, lo, a, lo, a los delitos, a la situación que se han, que se han realizado, eh, los funcionarios, eh, si bien es cierto, salían también con, a patrullar sector, sectores, eh, por llamarlo así, amagados con, con delitos, pero eh, probablemente tal no tenían el, el documento. Pero ahora se está implementando, espero que sea una, una, buena, una buena herramienta, ¿no es cierto?, que sea bien utilizada y, y siempre es bueno sacar el buen ejemplo de otra, de otra unidad. ¿Esta carta cada cuánto es actualizada? A ver, nosotros hacemos un estudio de en base a los, de los últimos 7 y 15 días, ¿ya? La carta de situación, esta carta de situación la estamos sacando eh, semanalmente. Eh, sin embargo, siempre cuando se generan patrones de comportamiento muy, eh, eh, muy violento o delitos que se están cometiendo con, con, con mucha eh, que, que llamen la atención, eh, se va actualizando eh, conforme a eso. O sea, es decir, si hay un delito violento el, eh, hoy día, por ejemplo, eh, llama, eh, hablarte de los protocolos que se activan, obviamente la toma de denuncias, las primeras diligencias que realiza el personal de la CIP, el día de mañana ya también tas, se, está dando, eh, se está actualizando. Y, pero semanalmente estamos tratando de que salga el carabinero con las la funciones a realizar durante su servicio. Para finalizar, ¿cómo ha sido el trabajo durante esta última semana desde que se ha implementado la carta de situación en el patrullaje? Eh, ha sido eh, efectivo. Hoy día eh, el carabinero está saliendo con una misión eh, bien específica y con la información eh, tangible, con una información verídica, real, que sacamos de nuestros propios sistemas. Entonces ha dado unos muy buenos resultados, han habido más fiscalizaciones y también hay producto de eh, 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 con ocasiones de, de, de detenido. Hemos visto carabineros recorriendo el centro y también los lugares de Paillaco. ¿A qué se debe eso? Sí, hoy día, gracias a que nos han sumado un poco a la votación, eh, estamos logrando sacar dos patrullas de infantería, los cuales eh, los llamamos eh, focalizados. Ya ellos, eh, se, la, la misión específica de ellos es el comercio sector central, ya entonces cubre la cuadrícula 
de, llamémoslo, por, llamémoslo así, de la plaza, dos o tres cuadras hacia la, la rotonda de la plaza, y con la misión específica del comercio, del comercio establecido, comercio ambulante, las fiscalizaciones, y obviamente si es que eh, se comete algún tipo de ilícito, es la primera respuesta que tenemos para enfrentar o para darle la atención eh, a la víctima. ¿Desde cuándo que están operando? Ellos están operando ya desde... Eh, ha sido, un, ha sido un poco intermitente, producto de la demanda de las eh, fiestas costumbristas que hemos tenido últimamente y demanda también de, de servicios policiales. Sin embargo, ahora como ya se ha normalizado un poco, eh, se están sacando eh, dos parejas de infantería. Está saliendo una en la mañana y una en la tarde. Son funcionarios que su misión específica, como lo vuelvo a reiterar, es concurrir al sector central, entrevistarse con los locatarios y, y atender todos los requerimientos con respecto a lo que es eh, la problemática del centro. Así que también la invitación es para los locatarios que se familiaricen con ello, que conversen, que les den su número de teléfono, de alguna manera pueden tener la primera respuesta, ¿no es cierto?, ante algún requerimiento que puedan tener eh, con respecto a individuos que han cometido algún delito o individuos sospechosos que andan, entonces es la primera respuesta para tener eh, la fiscalización. Mientras que el carro, el otro dispositivo, el, por llamarlo el vehículo, ¿no es cierto?, eh, se va más a la periferia. Sin embargo, que también puede prestar cooperación en algún momento determinado a donde, lo, a donde se requiera en, en el sector central. La idea también es generar un, un cierto tipo de cercanía de carabineros con la gente, ¿no? Sí, el, el patrullaje de infantería nos permite eso, nos permite estar más cerca de la gente, conversar con ellos y saber la problemática eh, delictual como también la problemática a lo mejor un poco eh, doméstica que también se puede solucionar o que podemos hacer algún aporte. Perfecto, muchas gracias.